హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మీ స్వప్న మీరు అందరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నానండి ఇప్పుడు ఒకసారి మొక్కల అప్డేట్ని కూడా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది వచ్చేసి ఎడీనియం అండి రెక్కది నా దగ్గర ఓన్లీ రెక్కది మాత్రమే ఉంది ఈ ఎడీనియం అనేది సమ్మర్లో చాలా ఎక్కువగా ఫ్లవర్స్ వస్తాయి మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నది రోజెస్ ఈ రోజెస్ ఎప్పట్లానే పూస్తూనే ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి కోలియస్ కోలియస్ సమ్మర్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్ది అంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో బ్రతకవండి కానీ కొత్తగా మనం కటింగ్స్తో పెంచుకునేవి మాత్రం బ్రతుకుతాయి అలానే నా దగ్గర ఉన్న పాతవి చనిపోయినాయి నేను ఈ విధంగా కటింగ్స్తో పెంచడం వలన నా దగ్గర ఉన్న వెరైటీ అనేది నేను నెక్స్ట్ మళ్ళీ గ్రో చేసుకోవడానికి నా దగ్గర స్టోర్ చేసుకున్నట్టే అనమాట ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది మనీ ప్లాంట్ ఈ మనీ ప్లాంట్ కేర్ గురించి దీని టిప్స్ అంటే ఏ విధంగా ఆకులు పెద్దగా రావాలన్నది నేను నా ఫర్దర్ వీడియోస్లో షేర్ చేస్తాను ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది కలోడియము ఇది కూడా నేను ఆల్రెడీ మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఎప్పుడు తెచ్చాను ఏంటి అని దాని తర్వాత నా దగ్గర వన్ ఆర్ టూ లీవ్స్ మాత్రమే వచ్చాయి ఇది కలోడియంలోనే ఇంకో వెరైటీ ఇక్కడ మీరు చూసారు ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో లీవ్స్ సమ్మర్లో చాలా చక్కగా గ్రో అవుతాయండి ఇవి ఎంత ఎండ్ ఉన్నా సరే లీవ్స్ చూసారా ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో ఇవి సమ్మర్లో మాత్రమే ఆ విధంగా వస్తాయండి ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న ఒక విషయాన్ని షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అదేంటి అని అంటే మనం ఇప్పుడు కొంచెం చిన్న ప్లేస్లో మనం ఎక్కువ మొక్కల్ని పెట్టుకోవడానికి కొన్ని కొన్ని ఐటమ్స్ని మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందండి అందులో నేను ఇప్పుడు కొత్తగా ఒకటి క్రియేట్ చేశాను ఇదేంటంటే మనకి చాలామందికి ఐడియా ఉండే ఉండొచ్చు వాటర్ బాటిల్స్లోనే కాకుండా మనం ఇప్పుడు మీరు వీడియోలో చూస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ బాస్కెట్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఈ బాస్కెట్స్తో ఏంటంటే మనకి ఎంత సైజు కావాలో అంత పెద్ద సైజ్ బాస్కెట్స్ కానీ చిన్న సైజ్ బాస్కెట్స్ కానీ తీసుకుంటే మనం ఈ విధంగా సెట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఒకే లైన్లో దాదాపుగా మనం ఒక ఫైవ్ బాస్కెట్స్ మినిమం పెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి కొంచెం ప్లేస్లో కూడా ఎక్కువ వెరైటీ మొక్కల్ని పెంచుకోవచ్చు అనమాట అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ని పెంచుకోవచ్చు కొంచెం ప్లేస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది మీరు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి దీని గురించి డీటెయిల్డ్గా నేను నా ఫర్దర్ వీడియోస్లో షేర్ చేస్తాను చేస్తాను ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను బయటికి వెళ్తున్నానండి ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న బిట్ని మళ్ళీ నేను మీతో ఒక కొత్త విషయాన్ని షేర్ చేస్తున్నాను ఈ విషయం చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు తెలియని వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు నేను ఆధార్ ఎన్రోల్ చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను ఆధార్ ఎన్రోల్ ఏంటంటే మనకి ఆధార్ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఫోన్కి మెసేజెస్ కానీ అటువంటి ఏమీ రావండి అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫోన్ నెంబర్ మార్చుకోవడం కానీ అటువంటివి ఇంతకుముందు కార్వి అనే ఒక సెంటర్లో మనకి ఆధార్కి సంబంధించిన అడ్రస్ మార్చుకోవడం అయినా ఫోన్ నెంబర్ మార్చుకోవడం ఇవైనా ఉండేది ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్గా కార్వి సెంటర్ లేదండి బ్యాంకులో కానీ లేదంటే పోస్ట్ ఆఫీస్లో కానీ ఏర్పాటు చేశారు ఒక సెంటర్ని అక్కడికి వెళ్ళి మనం అడ్రస్ మార్చుకోవాలన్నా ఫోన్ నెంబర్స్ ఏదన్నా అప్డేట్ ఇచ్చుకోవాలన్నా అక్కడికి వెళ్ళాలంట మనం అడ్రస్ కనుక మార్చాలి అంటే ఏ అడ్రస్ అయితే అంటే కొత్త అడ్రస్ మారుస్తున్నాం కదా దానికి సంబంధించిన అడ్రస్ ప్రూఫ్ని తీసుకెళ్ళాలి ఫోన్ నెంబర్ అయితే మనకి అడ్రస్ ప్రూఫ్ అవసరం ఉండదండి అలానే ఐరిష్ ఇలా అన్నీ తీసుకుంటున్నారు చాలా టైం పడుతుంది మేము ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చేసామండి నాది ఎన్రోల్కి కొంచెం సెట్టింగ్ చేసేసుకున్నాను నేను ఇక్కడ వచ్చేసి లంచ్ అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక కొరియర్ వచ్చింది ఆ కొరియర్ ఏంటి అంటే నేను రీసెంట్గా పర్చేస్ చేసింది కాదండి మనకి మేలో నేను మేలో పర్చేస్ చేశాను అనమాట ఇది వీడియోస్ అన్నీ కొంచెం డిలే అయిపోయినాయి కదా ఏమేమి తీసుకున్నాను ఏంటి అన్నది నేను మీతో షేర్ చేస్తాను అప్పుడు మేలో మనకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ సేల్లో ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నానండి ఇవి రౌండ్ క్వశ్చన్స్ దీంట్లో నేను టూ కలర్స్ పెట్టాను బ్లూ అండ్ రెడ్ కానీ బ్లూ మాత్రం స్టార్టింగ్ వచ్చింది ఆ బ్లూలో రెండు తీసుకున్నాను అలానే రెండు కర్టెన్స్ పెట్టాను ఇవి వచ్చేసి విండో కర్టెన్స్ అండి మనకి క్వశ్చన్స్ చూసారు కదా ఆ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి టూ నైంటీ నైన్ రూపీస్ ఉన్నది యాక్చువల్ ప్రైస్ వచ్చేసి సిక్స్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్లో ఉందన్నమాట అంటే నాకు వన్ వన్ నైన్ రూపీస్కి వచ్చింది ఈ కర్టెన్స్ వచ్చేసి ఇవి బ్లాక్అవుట్ కర్టెన్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది వచ్చేసి ఇది జూట్ బ్యాగ్ అండి ఇది వన్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ ఉంది ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్లో ఉంది సెవెంటీ నైన్ రూపీస్ అలా పడింది అనుకుంటాను దీనికి జిప్ కూడా ఉంది మనకి పిల్లలకి లంచ్ బాక్సెస్ ఇవ్వడానికి మాత్రం సరిపోయేంత సైజులో ఉంది ఈ కర్టెన్స్ వచ్చేసి బ్లాక్అవుట్ కర్టెన్స్ అని చెప్పాను కదా విండో కర్టెన్స్ అండి ఇవి చాలా షై
పిల్లలకి ఏంటంటే మనం ఈ విధంగా కొన్ని కొన్ని అలవాట్లు చేస్తే వాళ్ళకు కూడా మొక్కల మీద ఇంట్రెస్ట్ అది రావడం వాళ్ళు కూడా మనం ఎప్పుడన్నా ఏదైనా పని చెప్తే చేయడం అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి నాకైతే అలానే అనిపిస్తుంది మనం ఏ పని చెప్పకుండా కనుక పిల్లల్ని ఉంచితే ఆ పిల్లలకి పని అనేది కూడా అలవాటు అవ్వదు అందులోనూ మొక్కల గురించి అంటే కొంచెం నేచర్ గురించి వాళ్ళకి అలవాటు చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఇదిగోండి తన్మయ్య చూసారా మొక్కలకి ఏ విధంగా వాటర్ని స్ప్రే చేస్తుందో ఈ విధంగా కొంచెం టైం అనేది స్పెండ్ చేశాను నేను మొక్కల దగ్గర పిల్లలతో పాటు ఇప్పుడు వర్షాకాలం కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది కదండి మనకి మొక్కలు పెంచుకోవాలంటే కూడా ఈ టైం కరెక్ట్గా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని మొక్కలు సీజన్ సీజన్లోనే పెంచుకోవాలి కొన్ని అవేంటంటే సీజన్ దాటిపోయినాక చనిపోతాయి అన్నమాట అంతటితో మనం దాని గురించి ఆలోచన చేసుకోవద్దు అంటే మొక్కలు చనిపోతున్నాయి కదా ఆ పెంచడం ఎందుకులే అనుకోవద్దు మళ్ళీ కొత్త మొక్కలు తెచ్చుకొని పెంచుకునే పాజిటివిటీని తెచ్చుకోవాలి మనము ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది నేను ఎంఏజి అంటే స్వర్ణ కంపెనీలో ఎప్సమ్ సాల్ట్ లాంటిది అనమాట కానీ ఎప్సమ్ సాల్ట్ కాదండి ఇదేంటంటే నేను ఫెర్టిలైజర్ షాప్లో అడిగితేను వాళ్ళు ఎప్సమ్ సాల్ట్ వాళ్ళ దగ్గర లేదంటాను లేదంట సేమ్ అదే కంటెంట్ అంటే అదే మెటీరియల్ ఉండే ఐటెంని ఇచ్చారనమాట అంటే ఎప్సమ్ సాల్ట్ వచ్చేసి మెగ్నీషియం సల్ఫేట్తో ఉంటుంది మనకి అదే మెటీరియల్ ఇచ్చారు అయితే ఇది వాడి చూద్దామని చెప్పి అనిపించింది నాకు ఇది ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అన్నది చెప్తాను ఇది కేజీ వచ్చేసి సెవెంటీ రూపీస్ ఉంది థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్కి ఇచ్చారండి ఇది ఈ విధంగా చూడ్డానికి చిన్నగా ఉంది దీన్ని ఎలా వాడాలి ఏంటని నా వీడియోస్లో నేను షేర్ చేస్తాను తర్వాత వీడియోస్లో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను డిన్నర్ చేయట్లేదండి ఈరోజు టిఫినే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈవినింగ్కి కూడా అంటే నైట్కి నేను చట్నీ అయిపోయిందని చెప్పేసి నేను పల్లీలు ముందుగానే వేయించి ఉంచుకోవడం వలన ఏంటంటే పచ్చిమిర్చి వేయించేసి తాలింపు వేసుకోవడమే కాబట్టి చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది చట్నీ ఈ విధంగా తయారు చేశాను అంటే చట్నీ మిక్స్ ముందే అంటే పొడి తయారు చేసుకోవచ్చు కాకపోతే నాకు ఎందుకు అది నచ్చలేదండి అందుకోసం ఈ విధంగానే తయారు చేస్తాను నేను ఇడ్లీ పిండితో దిబ్బ రొట్టెలు పునుగులు ఈ విధంగా రకరకాలుగా వేసుకోవచ్చు కదా నేను దిబ్బ రొట్టెని వేసాను ఇడ్లీతో పాటుగా ఇప్పుడు వచ్చేసి డిన్నర్ ప్రిపరేషన్ లేదు కాబట్టి కొంచెం టైం ఉంది కదండి నేను అందుకని ఈ వాల్ షెల్ఫ్ని క్లీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సమ్మర్ కాబట్టి మనం ఎంత క్లీన్ చేసినా మళ్ళీ డస్ట్ పడుతూనే ఉంటుంది ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఈ క్యాండిల్ హోల్డర్స్ని కూడా క్లీన్ చేశాను అలానే ఇక్కడ కలర్స్ చూసారా ఎన్ని కలర్స్ పెట్టానో అది ఏ విధంగా సెట్ చేశాను అన్నది కూడా ఈ వీడియోలో చూద్దురు కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ సెట్ చేశాను కదా ఇది అంటే ఈ వాల్ షెల్ఫ్ అంతకుముందు ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమి చేంజెస్ వచ్చాయి అన్నది మీరు చూడడానికి ఒక క్లిప్ని యాడ్ చేశాను ఇక్కడ ఈ ఇందులో పింక్ కలర్ ఫ్లవర్స్ని మాత్రం యాడ్ చేశానండి ఇందుకు నాకు ఇక్కడ పింక్ పెట్టాలనిపించింది ఇక్కడ వచ్చేసి చిన్నది టర్టుల్ బొమ్మను యాడ్ చేశాను దీంట్లో ఇంతకు మించి మనకు పెట్టడానికి అవకాశం లేదండి ఈ షెల్ఫ్ చాలా చిన్నది కదా ఇది ఎలా ఉంది నచ్చిందా లేదా మీకు అన్నది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అలానే ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఇక్కడ మీరు చూడండి నేను ఎన్ని కలర్స్ని యాడ్ చేశాను ఇక్కడ ఎందుకు అని అంటే నా దగ్గర కర్టెన్స్ థీమ్స్ ప్రకారం ఉన్నాయి కదండి ఆ థీమ్స్ ప్రకారం ఊరికే సెట్ చేయాలంటే కష్టంగా అనిపించింది అందుకోసం అన్ని కలర్స్ని యాడ్ చేశాను ఎప్పుడన్నా అకేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఏ థీమ్ ఉంటే ఆ థీమ్దే యాడ్ చేద్దాము అప్పుడు ఆ థీమ్ గ్లాసెసే పెడదామనిపించింది ఇది కూడా ఏ విధంగా ఉంది అన్నది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మళ్ళీ అంటే బుక్స్ అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసే పని ఉందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొత్తగా మళ్ళీ స్కూల్స్ స్టార్ట్ అయిపోతే మళ్ళీ బుక్స్ ఇవన్నీ తీయడం కష్టమవుతుంది కదా అవన్నీ నేను అంటే కొన్ని పిల్లలకి ఫర్ అంటే తెలుగు ఇంగ్లీషు మ్యాథ్స్ గ్రామర్ బుక్స్ ఇటువంటి సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాసెస్ కూడా అవసరం ఉంటాయి కదా అందుకోసం ఉంచుతున్నాను అవి ఇదిగోండి మా పిల్లలు చూసారా ఏ విధంగా డ్యాన్స్ చేస్తే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో ఈరోజు వర్క్ లోడ్ కూడా కొంచెం తగ్గిందండి నాకు టిఫినే కాబట్టి నెక్స్ట్ డేకి మాత్రం పని పెరిగిపోతుంది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ డే కూరలు అవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కదా ఇదిగోండి ఇప్పుడు మా పిల్లలు చూసారా మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ వేసుకున్నారు డ్రెస్సులు కొంచెం దగ్గర దగ్గర కలర్స్ మ్యాక్సిమం వాళ్ళిద్దరు అంతే వేసుకుంటారు ఇదిగోండి తనమే మ్యాంగో కడగడానికి వెళ్ళింది ఈరోజు మేము మ్యాంగోస్ అను పనస తొనలు రెండు తీసుకొచ్చామండి పనస తొనలు ఈ సీజన్లో సమ్మర్లో బాగా దొరుకుతాయి వీటిల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుందండి మా తనోజ్ మాత్రం ఫ్రూట్స్ అస్సలు తినడు అందుకోసం మా తన్మయ్యకి మాత్రం చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేశాము ఫ్రూట్స్ తినడము తర్వాత పాలు తాగడము ఇవన్నీ తనోజ్కి కొంచెం అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కొంచెం గద్దిచ్చి పెట్టాలి తనకి ఇంతేనండి వీడియో మరిన్ని